আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় ব্যাংকার ভাইরা আজকে আলোচনা করব ব্যাংকিং ডিপ্লোমা সেকেন্ড পার্টের ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট অধ্যায়ের একটি অঙ্ক যে অঙ্কটা এসেছিল 93 তম ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষায় এই অঙ্কটা এসেছিল তো অঙ্কতে বলা আছে এরকম দা ফলোইং ব্যালেন্স আর গ্যাদার फ्रॉम দা বুকস অফ জেকে লিমিটেড জেকে লিমিটেডের বই থেকে নিম্নলিখিত উদ্ভিদগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে আচ্ছা এখানে বলা আছে একটি ব্যালেন্স শীট এখানে দেওয়া আছে কি কি দেওয়া আছে এখানে ক্যাশ দেওয়া আছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল দেওয়া আছে ইনভেন্টরিজ দেওয়া আছে আমাদের প্লান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট দেওয়া আছে ইনভেস্টমেন্ট দেওয়া আছে এই মিলে আমাদের টোটাল অ্যাসেট দেওয়া আছে দু সালের এবং দু সালের দু সালের আমাদের টোটাল দেওয়া আছে দু সালের টোটাল দেওয়া আছে আবার লাইব্রেরিটি দেওয়া আছে অ্যাকোমোডেটিভ ডিপ্রিসিয়েশান লাইব্রেরিটির পাশে দেওয়া আছে অ্যাকোমোডেটিভ ডিপ্রিসিয়েশান দেওয়া আছে ব্যাংক লোন লং টার্ম ব্র্যাকেটে লেখা আছে তারপর হচ্ছে কমন স্টক তারপরে আছে ক্যাপিটাল ইন এক্সেস অফ পার অর্থাৎ ক্যাপিটাল এক্সেস ইন পার আমরা যখন শেয়ার ইস্যু করি যে অতিরিক্ত টাকাটা নেই শেয়ার প্রিমিয়ামের যে টাকাটা সেটা হচ্ছে এখানে আমরা এইভাবে লিখতে পারি ক্যাপিটাল ইন এক্সেস অফ পার নামে আমরা লিখতে পারি তারপরে আছে রিটার্ন আর্নিংস সংরক্ষিত আয় হিসাবে এখানে আমরা এখানে লেখা আছে তো এই পাশে আমাদের দায় পাশে আমাদের দুই লাখ বিশ হাজার টাকা দু হাজার বিশ সালে এবং দু হাজার একুশ সালে আমাদের দেওয়া আছে কত দুই লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার এরকমভাবে আমাদের ব্যালেন্স শিট দু হাজার বিশ সালে এবং দু হাজার একুশ সালে যে ব্যালেন্স শিট আমাদের মিলে দেওয়া আছে আর তারপরে আমাদের কিছু এখানে ইনফরমেশান দেওয়া আছে ইনফরমেশানগুলো হলো এরকম আদার ইনফরমেশান অব জেকে লিমিটেড ফর দু হাজার একুশ ইনক্লুডেড এখন বলছে নিউ প্লান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট ওয়াজ বথ ফর টাকা তিরিশ হাজার এই তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে আমরা ইকুইপমেন্ট ক্রয় করেছি মানে স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করেছি তো অঙ্কটি এই এটা পড়ার আগে আরেকবার আমি আপনাদের একটু ধারণা দিই যে এই এগুলো এই অঙ্কটি করার আগে আপনাদের অত্যন্ত জানা জরুরি যে কোনগুলো হচ্ছে আমাদের চলতি সম্পদ আর কোনগুলো হচ্ছে আমাদের স্থায়ী সম্পদ আমাদের অ্যাসেট পাশে কোনগুলি হচ্ছে কারেন্ট কারেন্ট অ্যাসেট আর কোনগুলি হচ্ছে আমাদের ফিক্সড অ্যাসেট কোনগুলি কারেন্ট অ্যাসেট কোনগুলি ফিক্সড অ্যাসেট এটা আমাদের জানা অত্যন্ত জরুরি তাহলে আমরা অঙ্ক করতে পারবো কারণ কারেন্ট অ্যাসেটের যে ইনফ্লো আউটফ্লো এগুলো এক জায়গায় যাবে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস যাবে আর ফিক্সড অ্যাসেটের যে ইনফ্লো এবং আউটফ্লো সেটা হচ্ছে আমাদের ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিসে যাবে আর এই পাশে আমাদের কারেন্ট অ্যাসেটটা কারেন্ট লাইবিলিটিটা কারেন্ট লাইবিলিটিটা আমাদের জানা অত্যন্ত জরুরি সেলটা জানা অত্যন্ত জরুরি আর আমাদের লং টার্ম এবং ক্যাপিটাল সংক্রান্ত যে ইস্যুগুলো সেগুলো আমাদের এক জায়গায় যাবে তো কারেন্টটা আমাদের লাইবিলিটি কোনগুলি সেগুলো আমাদের জানা অত্যন্ত জরুরি এগুলো আমাদের জানতে হবে তো এখন এখানে আদার ইনফরমেশানে এখানে আমাদের প্লান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্টের কথা বলছে এটা ফিক্সড অ্যাসেট যে ফিক্সড অ্যাসেট সংক্রান্ত যদি কোনো ক্রয় বিক্রয় আমাদের হয় নগদ টাকা আসে এবং যায় সেটা আমাদের ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিসে আমরা লিখব যেটা আমরা পূর্বের টিউটোরিয়ালে আলোচনা করেছি এক নম্বর ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি তো যে ধারণা ক্লাস আপনাদের দিয়েছি সেখানে আমরা আলোচনা করা আছে এখানে আর একটু পরিষ্কার করে নিই আপনাদের এই ক্যাশ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ইনভেন্টরিস এগুলো হচ্ছে আমাদের কি কারেন্ট অ্যাসেট তারপরে আছে প্লান্ট ইকুইপমেন্ট এগুলো হচ্ছে আমাদের ফিক্সড অ্যাসেট আচ্ছা এ পাশে আমাদের অ্যাকোমোলেটেড ডিপ্রিসিয়েশান অ্যাকোমোলেটেড ডিপ্রিসিয়েশান তারপরে আছে এটা হচ্ছে আমাদের কোন্টা অ্যাসেট তারপরে আছে ব্যাংক লোন লং টার্ম বলাই আছে কমন স্টক এগুলো কমন স্টক সংক্রান্ত হুম আর রিটার্ন আর্নিংস আর ক্যাপিটাল ইনএক্স এগুলো কমন স্টক সংক্রান্ত আচ্ছা তো এখানে আমাদের কারেন্ট লাইবিলিটি বলতে এখানে আমাদের কারেন্ট লাইবিলিটি অঙ্কে নেই আমরা ব্যাংক লোন শুধু লং টার্ম লাইব্রেটিস আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এখন এই যে সমন্বয়গুলি পড়ব আমাদের অঙ্ক করার জন্য যে বিষয়গুলো আপনারা লক্ষ্য রাখবেন সেগুলো আমি এখানে আপনাদের আলোচনা করব আপনারা খুব গুরুত্ব সহকারে শুনবেন এই এটা আমরা সমন্বয় যখন পড়ব তো এখানে আপনাদের এটা কোথায় যাবে নিউ প্লান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট ওয়াজ বোথ ফর টাকা তিরিশ হাজার তিরিশ হাজার টাকা ক্রয় করেছি তাহলে তিরিশ হাজার টাকা যদি ক্রয় করে থাকি তাহলে এটা কোথায় যাবে যে আমাদের দুই নাম্বার যে অ্যাক্টিভিটিস দুই নাম্বার অ্যাক্টিভিটিস কি দুই নাম্বার অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে আমাদের ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস সেই ইনভেস্টিং ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিসে এটা যেহেতু ক্রয় করেছি এটা দুই নাম্বার অ্যাক্টিভিটিসে এটা কি হবে মাইনাস হবে আচ্ছা তারপরে আছে নিউ ইনভেস্টমেন্ট ওয়াজ পার্সেস 
হওয়ার টাকা কত এই সাত হাজার ওল ইনভেস্টমেন্ট কত পাঁচ হাজার বিক্রি করেছে হওয়ার টাকা কত ছয় হাজার দুইশো তারা নিউ ইনভেস্টমেন্ট ক্রয় করেছি সাত হাজার লক্ষ্য করুন ক্রয় করলে নগদ টাকা চলে যাচ্ছে যে এখানে যেমন ইকুইপমেন্ট ক্রয় করলাম নগদ টাকা চলে গেল তাহলে মাইনাস হবে কোথায় মাইনাস হবে দুই নাম্বারে দুই নাম্বার কোনটা দুই নাম্বার হচ্ছে আমাদের তিনটা আমাদের অ্যাক্টিভিটিস তিনটা অ্যাক্টিভিটি যেটা পূর্বে আলোচনা করেছি পূর্বে টিউটোরিয়াল ক্লাসে আপনাদের যে ধারণা ক্লাস দিয়েছিলাম সেখানে আলোচনা করেছি আমি আমাদের তিনটে অ্যাক্টিভিটিস থাকে একটি হচ্ছে এই যে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস একটি হচ্ছে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে আমাদের ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিসে আমাদের যাবতীয় স্থায়ী সম্পদের ক্রয় বিক্রয়গুলো আসবে আর তিন নাম্বার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিসগুলো হচ্ছে আমাদের শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত লং টার্ম বাবদ নগদ টাকা পরিশোধ করি বা নগদ টাকা যদি আসে তাহলে সেগুলো লিখবো এবং ডিভিডেন্ট সংক্রান্ত যেগুলো থাকবে সেগুলো এখানে লিখবো তো এটা আপনাদের মনে রাখতে হবে এক নম্বর হচ্ছে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এক নম্বর হচ্ছে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস দুই নম্বর হচ্ছে আমাদের ফাইন ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস তিন নম্বর হচ্ছে ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস তো আমি ওই জন্য সংক্ষেপে এক দুই তিন করে বলছি আপনাদের বোঝার জন্য পরবর্তী পূর্বের ক্লাসটি দেখলে আপনাদের সহজ হবে আর কি তো এ সম্বন্ধে আমাদের বোঝা অত্যন্ত জরুরি তাহলে এক নাম্বার হচ্ছে আমরা এখানে যেটা নিউ ইকুইপমেন্ট পার্চেস করছে স্থায়ী সম্পদ পার্চেস করে দুই থেকে মাইনাস হবে আবার নিউ ইনভেস্টমেন্ট পার্চেস করছে সাত হাজার তাহলে সাত হাজার যদি পার্চেস করে এটাও কি হবে এটাও এই সাত হাজার টাকাও কি হবে দুই থেকে দুই থেকে মাইনাস হবে আবার ওল্ড ইনভেস্টমেন্ট যেটা পুরাতন ইনভেস্টমেন্ট ছিল সেটা বিক্রি করছে তাহলে বিক্রি করছে তার মানে কি নগদ টাকা পেয়েছে তাহলে পাঁচ হাজার টাকার ইনভেস্টমেন্ট বিক্রি করেছে কত ছ টাকা তার মানে কি বেশিতে বিক্রি করছে লাভে বিক্রি করছে কত লাভে বিক্রি করছে বারোশো টাকা মানে পাঁচ হাজার টাকার ইনভেস্টমেন্ট বিনিয়োগ ছিল সেটা বিক্রি করেছে ছয় ছয় টাকা তার মানে এক টাকা বেশিতে বিক্রি করছে তাহলে টাকা আসলো কত এক হাজার এই টাকা আমাদের কারবারে আসলো তার মানে এটা দুয়ে কি হবে প্লাস হবে খেয়াল করে দেখুন নগদ টাকা আসলো বিক্রি করলো নগদ টাকা আসবে এগুলো যেমন ক্রয় করেছে তাহলে নগদ টাকা চলে গিয়েছে তাহলে দুই থেকে মাইনাস হবে দুই বলতে কী বোঝাচ্ছি দুই বলতে আমি এখানে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস বোঝাচ্ছি ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিসে কোনগুলো যায় ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিসে যাবতীয় ফিক্সড অ্যাসেট সম্পর্কিত যে টাকা আসা যাওয়া হবে সেগুলো আমরা লিখবো যদি টাকা চলে যায় তাহলে মাইনাস লিখবো যদি টাকা আসে তাহলে প্লাস লিখবো আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা প্লাস করব ছ টাকা তারপরে আছে তিন নম্বরে বলা আছে প্লান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট কস্টিং টাকা পাঁচ হাজার উইথ এ বুক ভ্যালু অফ টাকা এক হাজার ওয়াজ সোল্ড কত আটশো টাকায় প্লান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট কস্টিং আমাদের ব্যয় হয়েছিল কত পাঁচ হাজার টাকা যেটা আমাদের বুক ভ্যালু হয়েছে কত এক হাজার টাকা মানে এই বিষয়টা আপনাদের খুলে বলি সেটা হচ্ছে যে পাঁচ হাজার টাকার কোনো প্লান্ট আমরা প্লান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট ক্রয় করেছিলাম যেটার মূল্য ছিল পাঁচ হাজার টাকা সেটা আমরা ব্যবহার করে আস্তে 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 সেটা কী করি আমরা ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সটা বাদ দিই তাহলে ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স বাদ দিয়ে দিতে 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 যেটা থাকবে আমাদের সেটার নাম হচ্ছে বুক ভ্যালু সেই সে টাকার নাম হচ্ছে এ সে টাকার মূল্য হচ্ছে কত এক হাজার টাকা সেটার নাম হচ্ছে বুক ভ্যালু আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কোনো সম্পদ আমরা ক্রয় করেছি পাঁচ হাজার টাকা দেয় হ্যাঁ সেটা আমরা তিন বছর আগে ক্রয় করতে পারি তিন বছর আগে যদি সেটা পাঁচ হাজার টাকাতে ক্রয় করি তাহলে ডিপ্রিসিয়েশন যদি হয় তাহলে কি করবো আমরা প্রত্যেক বছরের ডিপ্রিসিয়েশন পাঁচশো বা হাজার টাকা বাদ দিতে 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 যে টাকা ডিপ্রিসিয়েন বাদ দিয়ে যেটা লিখবো সেটা নাম হচ্ছে বুক ভ্যালু তো সেই বুক ভ্যালুর পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে কত এক হাজার সেই এক হাজার টাকার ইকুইপমেন্ট আমরা বিক্রি করেছে আটশো টাকা তাহলে আটশো টাকা আমাদের কারবারে আসছে তাহলে কি কি করে আসছে ইকুইপমেন্ট বিক্রি করে আসছে তাহলে ইকুইপমেন্ট বিক্রি করে যদি আসে তাহলে এটা কি কোথায় লিখবো ইকুইপমেন্ট হচ্ছে সম্পদ স্থায়ী সম্পদ কোথায় লিখবো তাহলে দুয়ে আমরা এটা প্লাস করে দিব আর তাহলে এখানে খেয়াল করুন যে ডিপ্রিসিয়েশন কত হলো তাহলে যে পাঁচ হাজার টাকার সম্পত্তি বুক ভ্যালু হচ্ছে কত এক হাজার টাকা তার মানে চার হাজার টাকা কী হলো তাহলে চার হাজার টাকা ডিপ্রিসিয়েশন হয়ে গেছে আচ্ছা তো চার নম্বরে এখানে বলা আছে রিপেমেন্ট মেড এগেনস্ট ব্যাংক লোন ওয়াজ টাকা কত সাত হাজার হোয়াইল ফ্রেশ বোরিং অ্যামাউন্টের টাকা সতেরো হাজার আমরা সাত হাজার টাকার ব্যাংক লোন রিপেমেন্ট করে মানে পেমেন্ট করার পর আমরা ফ্রেশ বোরিং আমরা নতুন করে উত্তোলন করেছি কত সতেরো হাজার টাকা তাহলে সতেরো হাজার টাকা আমরা উত্তোলন করে নিয়েছি সাত হাজার টাকা রিপেমেন্ট করার পর সাত হাজার টাকা প্রদান করেছি সতেরো হাজার টাকা পেয়েছি সহজ কথায়
আপনাদের এই সমন্বয়গুলা অত্যন্ত জরুরি কিন্তু সংকো সহযোগ করার জন্য তো আমাদের আমরা যখন এটা করব তাহলে এটা কোথায় যাবে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস কত নাম্বার তিন নাম্বারে তিন নাম্বারে এটা কী হবে তিন নাম্বারে এটা সাত সাত হাজার টাকা কী হবে সাত হাজার টাকা আমরা পরিশোধ করছি তাহলে সাত হাজার টাকা মাইনাস হবে একবার আর একবার কী হবে এই সত্তর হাজার টাকা প্লাস হবে একবার আচ্ছা তারপরে আছে কমন স্টক অফ টাকা দুই হাজার ওয়াশ ইস্যু এক টাকা কত আট হাজার কমন স্টক দুই হাজার টাকা ইস্যু এক টাকা কত আট হাজার তাহলে এখানে একটু বিষয় লক্ষ্য করুন কমন স্টক এখানে কমন স্টক কত আছে এখানে কমন স্টক আছে বিশ হাজার কমন স্টক আছে কত বাইশ হাজার তাহলে আবার খেয়াল করে দেখুন যে কমন স্টক আমাদের কত দুই হাজার টাকা তাহলে দুই হাজার টাকা কমন স্টকের অতিরিক্ত যেটা সেটার নামই হচ্ছে প্রিমিয়াম কিন্তু সেটা এখানে আমরা লিখেছি কত ক্যাপিটাল ইন এক্সেস মানে এই কমন স্টকের অতিরিক্ত যে টাকাটা সেটা ক্যাপিটাল ইন এক্সেসের মধ্যে ক্যাপিটাল ইন এক্সেস হিসাবে আমরা লিখব তো ক্যাপিটাল ইন এক্সেস কত আছে এখানে আছে আমাদের দু হাজার সালে ছিল কত দু সালে না দু সালে হ্যাঁ দু সালে দু হাজার সালে দু সালে ছিল কত চল্লিশ হাজার দু সালে আছে ছেচল্লিশ হাজার তার মানে কি ছয় হাজার টাকা বেড়ে গিয়েছে তাহলে ছয় হাজার টাকা যদি বেড়ে যায় তাহলে সেই ছয় হাজার টাকা এখানে যে কমন স্টক দুই হাজার টাকা যেটা ইস্যু সহ আমাদের মোট মূল্য কত হয়েছে যে আট হাজার টাকা তার মানে দু হাজার টাকা কমন স্টক আর অতিরিক্ত হচ্ছে কত ছয় হাজার টাকা এই মিলে হচ্ছে আট হাজার টাকা এটা আমরা এই টাকাটা আমরা পেয়েছি যদি আমরা টাকাটা পেয়ে থাকি তাহলে কোথায় লিখব এই কমন স্টক সংক্রান্ত যাবতীয় সব কিছু আমরা ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিসের মতো লিখব তো ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস তিন নাম্বার তিন নাম্বারের মধ্যে তাহলে আমরা এটা কি করে দেব প্লাস করে দেব তারপরে আছে ডিপ্রিসিয়েশন অন প্লান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট অ্যামাউন্টের টাকা চোদ্দো হাজার ডিপ্রিসিয়েশন অন প্লান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট চোদ্দো হাজার টাকা এটা বের করে দেওয়া আছে ডিপ্রিসিয়েশন আমাদের লাগে যদি ইনডাইরেক্ট মেথডে অঙ্ক করি তারপর আছে নেট ইনকাম নেট ইনকামও আমাদের অঙ্কে দেওয়া আছে এই ডিপ্রিসিয়েশন এবং নেট ইনকাম এই দুটি আমাদের লাগবে যদি ইনডাইরেক্ট মেথডে করি ডিভিডেন্ট প্রত্যেকটা অঙ্কেই থাকে ডিভিডেন্ট দেওয়া আছে ডিভিডেন্টটা বাদ যায় ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিসে আর এখানে বলা হচ্ছে প্রিপারে ক্যাশ ইন ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট ফর দ্য ইয়ার দু হাজার একুশ দু হাজার একুশে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হবে কিন্তু কোন পদ্ধতিতে তৈরি করতে হবে এটা বলা নেই তো আপনার সুবিধাজনক পদ্ধতিতে আপনি করবেন তো এখানে আমরা আমাদের আমরা ইনডাইরেক্ট মেথডে অঙ্ক করলে আমরা সহযোগ করতে পারব এবং আমাদের অন্যান্য যে ইনফরমেশানগুলো সেই ইনফরমেশানগুলো আমাদের ডাইরেক্ট মেথডে অঙ্ক করার জন্য অন্যান্য যে ইনফরমেশানগুলো থাকে সেগুলো এখানে দেওয়া নেই তো ইনডাইরেক্ট মেথডে আমরা অঙ্ক করব তো ইনডাইরেক্ট মেথডে অঙ্ক করার জন্য আমরা এভাবে আমরা লিখব জেকে লিমিটেড স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো ইনডাইরেক্ট মেথড ফর দ্য ইয়ার ইন্ডিয়া ডেক্স স্টেটমেন্ট দু হাজার একুশ এবার লেখার পর ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এখানে লেখার পর নেট ইনকাম আমরা লিখবো এই যে নেট ইনকাম তো নেট ইনকাম কত আছে অঙ্কে আছে এই যে পঁচিশ হাজার পঁচিশ হাজার নেট ইনকাম এই পঁচিশ হাজার আমরা লিখবো তো পঁচিশ হাজার এখানে লিখবো লেখার পর এই পঁচিশ হাজার আমরা লিখবো লেখার পর আমরা এ কথা লিখবো অ্যাডজাস্টমেন্ট টু রিকনসাইল নেট ইনকাম টু নেট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস আচ্ছা তারপরে এখানে আমরা ডিপ্রিসিয়েশন অঙ্কের প্রত্যেকটা অঙ্কে ইনডাইরেক্ট মেথডে যখন করতে যাবো তখন প্রত্যেকটা অঙ্কে ডিপ্রিসিয়েশন থাকবে এবং ডিপ্রিসিয়েশনটা আমরা এখানে লিখবো তো ডিপ্রিসিয়েশন ওয়ার্কিং করে বের করে দেওয়া আছে যদি এখানে অঙ্কে ডিপ্রিসিয়েশন দেওয়া না থাকতো এখানে এই যে এখানে চার ছয় নম্বরের যে ডিপ্রিসিয়েশন দেওয়া আছে এই যে ছয় নাম্বার এখানে ডিপ্রিসিয়েশন দেওয়া আছে কত চোদ্দো হাজার টাকা চোদ্দো হাজার টাকা ডিপ্রিসিয়েশন দেওয়া আছে তো চোদ্দো হাজার টাকা এই ডিপ্রিসিয়েশনটা আমরা ওখানে লিখব নেট ইনকাম তো ওখানে নিয়ে গিয়েছি আমরা ডিপ্রিসিয়েশন আমরা এখানে লিখব চোদ্দো হাজার টাকা লিখব এই যে চোদ্দো হাজার টাকা এখানে লিখব ডিপ্রিসিয়েশন লেখার পর আমাদের সম্পত্তি যে বিক্রয়জনিত যদি কোনো লস হয়ে থাকে বা লাভ হয়ে থাকে সেটা লিখবে অঙ্কের ধারা বা অঙ্কের গঠন কাঠামো এটা আপনাকে একটু মাথায় রাখতে হবে নেট ইনকাম লেখার পর ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স লিখবেন লেখার পর যদি লস থাকে বা লাভ থাকে সেগুলো আমরা লিখব তার লস এখানে কি লস আছে এখানে আমরা দেখলাম যে একটা বিষয় খেয়াল করুন যে ইনভেস্টমেন্টে বিক্রয় জনিত এখানে ঘটনা ঘটছে দুইটি একটি হচ্ছে তিন নাম্বার তিন নাম্বারে ঘটছে একটা হচ্ছে দুই নাম্বারে ঘটছে তো তিন নাম্বারে এখানে ইকুইপমেন্ট আমরা যখন বিক্রয় করেছি এক হাজার টাকার ইকুইপমেন্টের বুক ভ্যালু যেটা আটশো টাকায় বিক্রি করেছি তাহলে দুশো টাকা আমাদের লস হয়েছে তাহলে দুশো টাকা যদি লস হয় তাহলে সেই লসটা কোথায় লিখবো লস হলে এই লসটা আমরা এটা আমি 
বলিনা সেই সময় কারণ এলোমেলো হয়ে যেত তাহলে এই লস যেটা হবে সেটা এক নম্বরে আমরা প্লাস করে দেব যদি লাভ হয় এখানে কি হয়েছে পাঁচ হাজার টাকার ইনভেস্টমেন্ট ছয় হাজার দুশো টাকা বিক্রি করি তাহলে এটা কি করব এটা হচ্ছে এক নম্বরে মাইনাস করব যদি লাভ হয় মাইনাস হবে যদি লস হয় তাহলে সেটা যোগ হবে তো এখানে আমরা ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সটা আমরা চোদ্দো হাজার টাকা এখানে লিখেছি লেখার পর লস অন সেল অফ ইকুইপমেন্ট কত হয়েছে দুশো টাকা দুশো টাকা আমরা এখানে ওয়ার্কিং থেকে আমরা এইভাবে দেখাতে পারি আমাদের অঙ্কে যদি ডিপ্রেশন না থাকে তাহলে এভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করে ডিপ্রেশন বের করতাম আর এখানে আমরা বের করেছি এভাবে কত টাকা লস হয়েছে সেই লস টাকাটা এভাবে বের করবো আবার সেল অফ ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট বিক্রি করে কত টাকা পেয়েছে সেটা আমরা বের করবো যেটা আমরা মুখে মুখে বের করেছি সেটা ওয়ার্কিং করে বের করতে পারি অথবা আমরা ডাইরেক্টভাবে লিখতে পারি আচ্ছা তো আমরা এখানে কি কি লিখলাম এখানে লিখলাম লস অন সেল অফ প্লান্ট কত দুশো টাকা আবার গেইন অন সেল অফ ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্টে কত টাকা গেইন করছে লাভ করছে সেটা আমরা কী করবো মাইনাস করব তারপরে আছে ইনক্রিজ ইন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল যে কথাটা আমি বললাম যে আমাদের কারেন্ট অ্যাসেট এবং কারেন্ট লাইবিলিটি জানা অত্যন্ত জরুরি কারেন্ট অ্যাসেট যদি বেড়ে যায় তাহলে সেগুলো মাইনাস করতে হবে তো আমাদের দুইটে সালের যে ইনফরমেশানগুলি দেওয়া আছে দু হাজার এবং দু তাহলে এখানে ক্যাশেরটা বাদ দেবো আমরা বাদ দিয়ে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এই ইনভেন্টরি এই দুটি হচ্ছে আমাদের কারেন্ট অ্যাসেট এই দুটি কি বেড়ে গিয়েছে পনেরো হাজার ছিল দু হাজার বিশে দু হাজার একুশে হচ্ছে কত দু হাজার একুশে হয়েছে আঠেরো হাজার তার মানে বেড়ে গিয়েছে তার মানে এটা কি হবে তাহলে মাইনাস হবে আচ্ছা বেড়ে বেড়ে গেলে মাইনাস হবে তাহলে কত টাকা এখানে বেড়ে গেছে তিন টাকা তাহলে তিন টাকা মাইনাস করবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল দেখে আবার এখানে ইনভেন্টরি তিরিশ হাজার হয়ে গেছে একত্রিশ হাজার তাহলে বাদ বাকি কত টাকা বেড়ে গেলো এক হাজার টাকা বেড়ে গিয়েছে তাহলে যদি বেড়ে যায় তার মানে বেড়ে গিয়েছে কীভাবে আমি বলতেছি দু হাজার একুশ সালের ডাটা আর এটা হচ্ছে দু হাজার বিশ সালের ডাটা তাহলে দু হাজার বিশ সালে যদি তিরিশ হাজার টাকা এখানে ইনভেন্টরি থাকে দু হাজার একুশ সালে হয়েছে কত একত্রিশ হাজার তার মানে কি বেড়ে গেছে তাহলে বেড়ে গেলে কত টাকা বেড়ে গেছে এক হাজার টাকা তাহলে এক হাজার টাকা আমরা এখানে কী করবো মাইনাস করবো যদি ফিক্সড অ্যাসেট যদি ফিক্সড অ্যাসেট বেড়ে যায় তাহলে সেগুলো আমরা মাইনাস করব তাহলে কত টাকা বেড়ে গেছে এখানে আমরা লিখেছি ম্যানেজ করেছি তাহলে সেটা সবগুলো যদি যোগবেগ করে এই নয় টাকা হয় আর আমাদের নেট ইনকাম হচ্ছে কত চব্বিশ হাজার এই চব্বিশ সরি নেট ইনকাম হচ্ছে পঁচিশ হাজার পঁচিশ হাজার এই নয় হাজার দুটা যোগ করলে আমরা এই চৌত্রিশ হাজার টাকা পাবো এই চৌত্রিশ হাজার টাকা না হচ্ছে নেট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এটা হচ্ছে আমাদের অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে আমরা গেইন করছি আমরা পাইছি আর কি টাকাটা চৌত্রিশ হাজার টাকাটা পাইছি আচ্ছা যদি এটা মাইনাস ফিগার থাকতো তাহলে ইউজড ইন কথাটা লিখতাম নিট ক্যাস্ট ইউজড ইন অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস আচ্ছা যেহেতু প্লাস ফিগার আছে সেহেতু আমরা এই যে প্রোভাইডেড বাই কথাটা লিখছি এখন আমরা এই দুই নাম্বারে এক নাম্বারটায় আমাদের একটু মানে বেশি সতর্ক থাকতে হয় তারপর দুই নাম্বারগুলো এগুলো মোটামুটি একটু ইজি দুই নাম্বার আমরা লিখব কি ফার্নিচার এবং ইকুইপমেন্টের যে আমরা ফার্নিচার না ইকুইপমেন্ট প্লান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট যে বিক্রি করেছিলাম সেগুলো লিখবো এবং যেগুলো ক্রয় করেছিলাম সেগুলো লিখবো বিক্রি করলে নগদ টাকা আসছে সেগুলো আমরা যোগ করব আর যেটা যদি আমরা ক্রয় করে থাকি তাহলে নগদ টাকা চলে গিয়েছে তাহলে নগদ টাকা যদি চলে যায় তাহলে মাইনাস করব সহজ হিসাব তো এখানে খেয়াল করো সেল অফ ইনভেস্টমেন্ট কত টাকা সেল করেছিল ছয় হাজার দুশো টাকা দেয় পাঁচ হাজার টাকা ইনভেস্টমেন্ট পাঁচ হাজার টাকা ইনভেস্টমেন্ট এখানে খেয়াল করুন এই যে পাঁচ হাজার টাকার দুই নম্বর সমন্বয়ে এই যে বলা আছে ওল্ড ইনভেস্টমেন্ট পাঁচ হাজার টাকা ওয়াজ সোল্ড কত ছয় হাজার দুশো টাকা ছয় হাজার দুশো টাকা আমরা বিক্রি করেছি তাহলে ছয় হাজার দুশো টাকা এখানে আমরা লিখব তাহলে ছয় হাজার দুশো টাকা লিখব আর এদিকে ইকুইপমেন্ট বিক্রি করেছে কত যে এক হাজার টাকা ইকুইপমেন্ট আটশো টাকায় বিক্রি করেছি তারপরে যে সমন্বয় দেওয়া আছে সেই পরের সমন্বয় এখানে বলা আছে এই যে প্লান্ট ইকুইপমেন্ট তিন নম্বর এই যে আটশো টাকা বিক্রি করেছে সেটা আমরা এখানে লিখবো আটশো টাকা তারপরে আমরা ইকুইপমেন্ট যেগুলো ক্রয় করেছি সেই ক্রয়গুলো এখানে লিখবো প্লান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট ক্রয় করেছি এক নম্বর সময় তিরিশ হাজার টাকা বলা আছে আর পার্সেস ইনভেস্টমেন্ট পার্সেস করেছি সাত হাজার টাকা সেটা আমরা মাইনাস ফিগারে লিখবো তাহলে ক্রয় করলে নগদ টাকা চলে যাবে এই যেখানে জেলা আমি বলেছিলাম এর আগে এই যে তিরিশ হাজার টাকা তিরিশ হাজার টাকা কী হবে মাইনাস হবে এই যে মাইনাস দুই থেকে মাইনাস করেছি আর যে সাত হাজার টাকা দুই থেকে মাইনাস করেছি এখানে যেটা করেছি সেটা আমরা এখানে মাইনাস করে দেখাচ্ছি এই দুই নাম্বার থেকে মাইনাস করে দেখাচ্ছে আর যেগুলো প্লাস ছিল সেটা প্লাস করেছি তাহলে এই যোগবিয়োগ
আচ্ছা তারপরে আছে তিন নাম্বার ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিসে এখানে আমরা লোন রিপেমেন্ট করেছিলাম ব্যাংক লোন কত সাত হাজার টাকা আমরা রিপেমেন্ট করেছিলাম সাত হাজার টাকা চলে গিয়েছে তাহলে সাত হাজার টাকা মাইনাস হবে সাত হাজার টাকা চলে যাওয়ার পর আমরা ফ্রেশ লোন পাইছি কত সতেরো হাজার টাকা সেটা এখানে বলা আছে এই যে ফ্রেশ লোন পাইছি কত ফ্রেশ লোন পাইছে যে সতেরো হাজার টাকা সাত হাজার টাকা আমরা রিপেমেন্ট করার পর সতেরো হাজার টাকা আমরা ফ্রেশ লোন পাইছি তাহলে সতেরো হাজার টাকা আমরা এখানে লিখব প্লাস প্লাসে লিখবো আমরা তারপরে আছে কমন স্টকে যে আমি যে কথাটা বললাম যে ইস্যুয়েন্স কমন স্টক কত ইস্যু করছে দুই হাজার টাকা কমন স্টক ইস্যু করেছে সে বাবদ আমরা ক্যাপিটাল ইন এক্সেস পার কত পেয়েছে কত ছয় হাজার টাকা ছয় হাজার টাকা লিখবো এটা কীভাবে পেতে পারি এটা আমরা এই যে এখান থেকে যে সমন্বয় বলা আছে এই যে পাঁচ নাম্বার সমন্বয় কমন স্টক দুই হাজার টাকা ও ইস্যু এক টাকা কত আট হাজার টাকা তাহলে এই আট হাজার টাকায় আমরা সেটা ইস্যু করেছি তার মানে দুই হাজার টাকা ক্যাপিটাল স্টক বাদ বাকি আর কত লাগতে ছয় হাজার ছয় হাজার টাকা হচ্ছে তার ক্যাপিটাল ইন এক্সেস পার শেয়ার এই যে এখানে যে পার্থক্যটা সেই পার্থক্যটা দেখলেও আপনারা বুঝতে পারবেন এখানে কত দুই হাজার টাকা পার্থক্য এখানে হচ্ছে ছয় হাজার টাকা পার্থক্য এই দুই হাজার এবং ছয় হাজার টাকা পার্থক্য মানে বেড়ে গিয়েছে তাহলে যদি এটা বেড়ে যায় তাহলে আমরা এখানে কী লিখবো এখানে প্লাসে লিখবো অর্থাৎ একটা ক্যাপিটাল স্টক ইস্যু করে পেয়েছে আর অতিরিক্ত প্রিমিয়াম যেটা পেয়েছে সেটা ক্যাপিটাল ইন এক্সেস পার হিসেবে লিখেছে কত ছয় হাজার টাকা এটা যোগ হিসাবে যোগ করব তারপরে আছে অঙ্কের সবার শেষে আছে ডিভিডেন্টের কথা বলা আছে যে ডিভিডেন্টের কথা বলা থাকবে প্রত্যেকটা অঙ্কে ডিভিডেন্ট অফ টাকা বিশ্বাস রাস ডিক্লেয়ার অ্যান্ড পেইড হ্যাঁ ঘোষণা করা হয়েছে এবং প্রদান করা হয়েছে বিশ হাজার টাকা এই বিশ হাজার টাকা আমরা কি করব এখানে আমরা বিশ হাজার টাকা ডিভিডেন্ট পেইড হিসেবে ম্যানেজ করব যে টাকাটা চলে গিয়েছে আচ্ছা লেখার পর আমরা সবগুলো বরাবরের মতো আমরা এগুলো যোগ করব যোগ করলে আমরা মাইনাস দুই হাজার টাকা থাকবে যেটা আমরা লিখব নিট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস যেহেতু মাইনাস ফিগার আছে ইউজ বাই কথাটা লিখতে হবে আচ্ছা নিট ক্যাশ ইন এলে সবগুলো এখন আমরা যোগ করব এই যে আমরা অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে যেটা পেয়েছি আমরা এই ফান ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে যেটা পেয়েছি এবং ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে যেটা পেয়েছে এই তিনটা এখন আমরা যোগ করব যোগ করলে দুই হাজার টাকা থাকে এই দুই হাজার টাকা হচ্ছে এই দুই হাজার টাকার নাম লিখবো এই নীলগালিতে লেখা আছে নিট ইনক্রিজ ইন ক্যাশ কত দুই হাজার টাকা এর সঙ্গে আমরা ওপেনিং ক্যাশ ব্যালেন্সটা যোগ করব ওপেনিং ক্যাশ ব্যালেন্স কত আছে ওপেনিং ক্যাশ ব্যালেন্স বলতে আমরা দু হাজার বিশেরটা ক্যাশ ব্যালেন্সটা যোগ করব এই যে দু হাজার বিশের ক্যাশ ব্যালেন্স এই যে দু হাজার বিশের আর দু হাজার একুশের ক্যাশ ব্যালেন্স এই যে ক্যাশ ক্যাশের যে ব্যালেন্স যেটা দেওয়া থাকবে সেটা এই দু হাজার বিশেরটা হচ্ছে ওপেনিং আর এটা হচ্ছে ক্লোজিং তাহলে এই ওপেনিং দু বিশ হাজার টাকা এটা আমরা কি করব আমরা এর সঙ্গে যোগ করব এখানে নেট ক্যাশ ইনক্রিজ যেটা হয়েছে তার সঙ্গে আমরা এই বিশ হাজার টাকা যোগ করবো করলে এই দুটা যোগ করলে আমাদের এটা ক্লোজিং ব্যালেন্সের সাথে মিলে যাবে বাইশ হাজার টাকা হবে যেটা ক্যাশ অ্যাট দ্য এন্ড অফ পিরিয়ড এই পিরিয়ড শেষে আমাদের ক্যাশের ব্যালেন্সটা হচ্ছে বাইশ হাজার টাকা যেটা আমাদের এই বাইশ হাজার টাকার সাথে মিলে যাবে যদি মিলে অঙ্ক হবে না মিলে অঙ্ক হবে না এই যে বাইশ হাজার টাকা দু হাজার একুশ সালে যে বাইশ হাজার টাকা ক্যাশের ব্যালেন্স এই যে ক্যাশের ব্যালেন্স প্রথমে আছে এই বাইশ হাজার টাকা একসাথে মিলে যাবে যদি মিলে যায় তাহলে অঙ্ক হবে তাছাড়া হবে না এইভাবে আমরা এই অঙ্কের সমাধান করব তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন অনেক দ্রুত বললাম যে জায়গায় বুঝতে পারবেন না আপনারা টেনে টেনে দেখবেন তারপরে বুঝতে না পারলে আপনারা কমেন্টে জানাবেন আমি অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ